ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു കിടിലിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കോട്ട് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കിടിലൻ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ല ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇമേജാണ് ദ ഈ ഇമേജാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഇമേജിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൊറോണയുടെ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബൊക്കെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വേണം പിന്നെ അത് ഓടി പോകുന്ന ആ ഒരു തടിയുടെ ഒരു ഇതും വേണം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യമേ ഓക്കെ നമുക്ക് ബൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്യാമറയിലോ ഫോണിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെല്ലുക ഗൂഗിളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എന്നോ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡാണ് വേണമെങ്കിൽ വുഡിൻ്റെ വുഡ് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓടി പോകുന്ന ആ ഒരു വുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വേണം ഓക്കെ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ വൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യമേ ആ സ്റ്റിക്കർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ണിലും അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈറ്റും അല്ല എല്ലാ ബ്ലാക്കും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ലോഗോ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഒരു ബ്ലാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു എറുപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വൈറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു വൈറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലോഗോ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യും ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെളി സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് അത് വൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പി എൻ ജി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പി എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റോ ബാ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേ ഇത്രയും ഇതൊന്നും വേണ്ട കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് മതിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പിക്സാട്ടി ചെല്ലുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി എൻ ജി ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിര